data. What is the secondary data? In last lecture, we can see about that. That is, what is the secondary data? Secondary data is the collected by other and used by us. Ye sare data kya ho jayenge? Secondary data. Now, we are seeing about the sources of the secondary data. It means, the sources, it means ki hum logo ko jo secondary data hai, wo kaha kaha se mil sakta hai. Secondary data mainly hota kya hai ki mein agar kisi or ne find kiya hai, हम लोग लीगली अपने यूज के लिए अगर उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं रेडीमेड यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा सेकेंडरी डेटा क्लियर फर्स्ट वन सोर्स इज दैट गवर्नमेंट पब्लिकेशन यानी कि हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट होती है या तो फिर बाकी अदर कंट्रीज की गवर्नमेंट होती है वो सारे थोड़े थोड़े टाइम पे या तो फिर जैसे जैसे उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन आती है वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते ही रहते हैं क्यों क्योंकि कंट्री के इकोनॉमी में क्या अप एंड डाउन हो रहा है वॉट एवर जो भी उसके डिसीजन होते हैं या तो फिर जो भी उसकी मैथड्स एंड पॉलिसीज होती है उसके लिए मेनली रिक्वायर्ड क्या होता है डेटा क्लियर तो गवर्नमेंट के ऐसे जो पब्लिकेशन होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि चलो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए पब्लिक के यूज के लिए वो कुछ डेटा जो पब्लिकेशन करने के लायक होता है उसको पब्लिक करता है क्लियर पब्लिक करता है यानी कि लोगों को प्रोवाइड करता है वो कैसे प्रोवाइड कर सकता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच कलेक्ट द सेंसिटिव डेटा ये ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल द कलेक्ट डेटा एंड पब्लिश दैट फाइंडिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और उसको क्या करेगी पब्लिश करेगी क्यों ताकि वो लोग अगर नॉर्मल पब्लिक है अगर उसको यूज करना चाहती है तो वो लोग उसको लीगली यूज कर सके फॉर एग्जाम्पल है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करता है पूरे इंडिया में जो भी अप एंड डाउन होता है या तो फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट हैंडल करती है तो इनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसके ऊपर से कुछ डिसीजन या तो फिर एस्टिमेशन या तो फिर फ्यूचर फोरकास्टिंग या तो फिर पॉलिसी फिर है सी एस ओ यानी कि सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके रिलेटेड है अब इन दोनों को क्या हुआ है दोनों को मर्ज कर दिया है और एनओसो कर दिया है एन बना दिया है लेकिन अभी हमारे जो टेक्स्ट बुक में है वो एन एस एस और सी एस ओ सेपरेट मैं तो वी हैव टू नो अबाउट दैट फुल फॉर्म ऑफ दी एन एस एस ओ एंड सी एस ओ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द वन मार्क क्वेश्चन क्लियर फ्रॉम दिस डेटा इंफॉर्मेशन अबाउट अब ये डेटा से हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल सकती है फॉर एग्जाम्पल कैसे कैसे मिल सकती है फर्स्ट वन इज दैट वॉलसेल प्राइस इंडेक्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेटा एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन साइंसिस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे टाइप के डेटा है जो गवर्नमेंट अपने लोग यूज के लिए फाइंड आउट करती है लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि ये डेटा पब्लिक के लिए जानना जरूरी है तो उसको वो लोग क्या करती है पब्लिक करती है यानी कि उसके कुछ पब्लिकेशन होते हैं या तो फिर कुछ डेली वीकली क्वार्टरली ऐसे कुछ मैगजीन होते हैं तो उसमें वो लोग डेली ऐसे थोड़े थोड़े रिपोर्ट प्रेजेंट करते रहते हैं तो ये हुआ फर्स्ट वन सोर्सेज इज दैट गवर्नमेंट पब्लिकेशन सेकेंड वन इज दैट इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन यानी कि फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ऐसे कुछ सेमी गवर्नमेंट है यानी कि ना तो फुल गवर्नमेंट है ना तो फुल प्राइवेट है तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो भी हम लोगों के इंटरेस्ट के लिए या तो फिर हमारे फायदे के लिए ऐसे कुछ ना कुछ डेटा प्रोवाइड करते रहते हैं जो हम लोगों ने सर्च किया होता है या तो फिर रिसर्च किया हुआ होता है रेगुलरली पब्लिश वेस्ट टाइप ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट डेटा जो इंपॉर्टेंस डेटा होता है उनको ऐसा लगता है कि भाई चलो ये पब्लिक जानेगी तो उसके लिए भी बेटर रहेगा तो ऐसे डेटा वो लोग क्या करते हैं रेगुलरली पब्लिश करते रहते हैं फर्स्ट वन इज दैट गवर्नमेंट पब्लिकेशन एंड सेकेंड वन इज दैट सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन इंटरनेशनल पब्लिकेशन हमारे इंडिया में या तो फिर अगर हम लोग चाहेंगे तो हम इंटरनेशनल पब्लिकेशन जो होते हैं मैगजीन होते हैं कुछ रिपोर्ट होते हैं वो डेली वेबसाइट के ऊपर नेट के ऊपर ऐसे ही अपलोड होते रहते हैं वो लोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है तो उसके थ्रू हम लोग ये सारी इंफॉर्मेशन भी जान सकते हैं अगर हम लोगों को हमारे टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट रहना है तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत हो सकती है कौन कौन सी हो सकती है फर्स्ट वन है यू एन नेशन ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड वन है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एन है आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे एन जी ओज है ऐसे काम करते हैं वो कुछ ना कुछ डेटा जो इंपॉर्टेंस होता है फॉर द 
public interest they compulsory continuous public for us interest फिर फोर्थ वन है रिपोर्ट्स ऑफ द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं इंस्टीट्यूट होते हैं जो टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहते हैं क्यों क्योंकि उनको एक लेवल आगे रहना होता है और उनके रिसर्च का जो फायदा होता है वो पूरे पब्लिक को होता है हमें भी होता है अगर हम लोग लेना चाहेंगे तो।, तो ऐसे कौन कौन से होते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक फॉर एग्जाम्पल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद है सॉल्ट एंड मरीन रिसर्च लेबोरेटरी भावनगर है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली है ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंट्रीज में इंस्टीट्यूट होते हैं जो कुछ ना कुछ डेटा पब्लिक करते रहते हैं और हम लोग उसका रेडीमेड डेटा यूज कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट वन इज दैट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यानी कि जो छोटे लेवल पे गवर्नमेंट होते हैं छोटे लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और जो जिसका एरिया बहुत ही लिमिटेड होता है ऐसे गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है वो भी कुछ ना कुछ डेटा पब्लिक करते रहते हैं और जो हमारे यूजफुल के लिए अगर हम लोग चाहे तो कर सकते हैं फर्स्ट वन इज दैट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिला पंचायत है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है यूनिवर्सिटी में ज्यादातर रिसर्च वगैरह ऐसा कुछ रहता है फॉर एग्जाम्पल है जो हमारा नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सिचुएटेड इन द गुजरात एंड नवसारी सिटी तो वो ज्यादातर क्या करते रहते हैं वो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और वही एक्सपेरिमेंट का फायदा का जो होता है वो हम लोग पब्लिक ले सकते हैं और उसके जो डेटा है वो अगर आप वहाँ पे जाके डिमांड करते हो दैट इफ यू वांट फिजिकल कॉपी और हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी तो दे कैन इजीली प्रोवाइड अस बिकॉज ये क्या है कि भाई उन लोगों ने क्यों फाइंड किया ये सारे जो रिसर्च है क्योंकि ये हम लोग हमारे बेटरमेंट के लिए यूज कर सके इसलिए फिर नेक्स्ट वन है पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट होते हैं कि जो सिर्फ ट्रेड कॉमर्स करते हैं यानी कि बिजनेस करते हैं परचेजिंग सेलिंग करते हैं तो ऐसे इंस्टीट्यूट के भी बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन आते हैं मैगजीन आते हैं उसके कुछ ऐसे लेटर्स ब्लॉग्स भी आते हैं तो ऐसे ब्लॉग्स भी हम लोग हमारे इंफॉर्मेशन के लिए या फिर हमारे इंटरेस्ट के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिश द जर्नल चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट हम लोगों को पता है आई उसके बहुत सारे ऑफिस है सारे सिटीज में सिचुएटेड रहते हैं मेन उसका जो ब्रांच है वो दिल्ली में है तो हम लोग अगर उसका जो जर्नल है मतलब एक पब्लिकेशन टाइप्स का होता है जर्नल वो उसका नाम है द चार्टर्ड अकाउंटेंट वो हर टाइम वो कंटिन्यूसली पब्लिक करते रहता है ताकि उसके रिलेटेड हम लोग मोर से ज्यादा से ज्यादा अपडेट रह पाए इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड पब्लिश द जर्नल ये फॉरेन ट्रेड पब्लिश का जो इंस्टीट्यूट है वो लोग भी जर्नल पब्लिश करते हैं कौन सी वाली है फॉरेन ट्रेड रिव्यूज यानी कि अगर हम लोग इंटरनेशनली ट्रेड करना चाहते हैं आउट ऑफ बाउंड्री ऑफ इंडिया या तो फिर अगर हम लोग कोई भी ट्रेड बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हम लोगों को यहाँ से मिल सकता है फिर नेक्स्ट वन इज दैट एंड लास्ट वन इज न्यूज पेपर एंड पीरियोडिकल्स इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ अगर मोस्ट ऑफ द पीपल्स इज कनेक्टेड विद द न्यूज पेपर एंड पीरियोडिकल्स क्योंकि न्यूज पेपर एक ऐसी चीज है कि हर रोज हर रोज मतलब सुबह होते ही भी मतलब हमारे हाथ में आ जाता है अगर हम लोगों के घर पे आता है कॉलेज जिसमें लाइब्रेरी में से भी हम लोग पढ़ सकते हैं तो ये कैसा थिंग्स है एक बहुत ही ईजी स्ट्रॉन्गेस्ट वे है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना तो ऐसे भी न्यूज पेपर है उसमें बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स आते रहते हैं इंफॉर्मेशन आते रहते हैं कुछ पर्टिकुलर पेजेस होते हैं कि जिसके ऊपर इसके रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन होती है जो हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं डिफरेंट न्यूज पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स लाइक अलग अलग न्यूज पेपर्स होते हैं क्या क्या हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ई पी डब्ल्यू इट मीन्स इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली उसमें ज्यादातर जो इकोनॉमिकल अपडाउन रहते हैं फाइनेंशियली बिजनेस के या तो फिर पॉलिटिकल इंटरफियरेंस होता है पॉलिटिकल के कुछ इश्यूज होते हैं या तो फिर उसके कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट होते हैं तो ये सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड रहते हैं एंड नेक्स्ट वन इज अ बिजनेस टूडे बिजनेस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ये बिजनेस टूडे नाम का न्यूज पेपर है मैगजीन है तो उसमें से हम लोग उसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस फाइनेंस के रिलेटेड मतलब जो भी शेयर मार्केट के रिलेटेड होता है या तो फिर अनदर मॉनिटरी मैटर्स होते हैं ये सारी हम लोग इजीली जान सकते हैं ऐसे बहुत सारे मैगजीन और न्यूज पेपर है जो सिर्फ बिजनेस या तो फिर कुछ ट्रेड प्रैक्टिस कॉमर्स या तो फिर अनदर जो भी 
ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हम लोग इश्यू कर सकते हैं तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इजीली न्यूज़पेपर और पीरियडिकल्स में से मिल सकती है क्लियर तो ये सारे हुए हमारे ऑल दी सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा जहाँ से हम लोग डायरेक्टली इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए लीगली उसको यूज कर सकते हैं ठीक है डिबेट टू लास्ट वंस फर्स्ट वन इज दैट गवर्नमेंट पब्लिकेशन इट मीन्स टोटली गवर्नमेंट पब्लिश करती है जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो हमारे इंटरेस्ट के लिए सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ठीक है थर्ड वन है इंटरनेशनल पब्लिकेशन रिपोर्ट ऑफ अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पब्लिकेशन ऑफ अ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन and last one and the most effective is newspaper and periodicals we also focus on the some precautions while using the secondary data because the secondary data is already collected by others right so hum log ye nahi jante ki usne kaise collect kiya hai sahi hai ya fir galat hai ya fir kisi private institution ne kiya hai ya fir kisi ऑर्गेनाइजेशन ने किया है कोई एनजीओ ने किया है या फिर कोई बंदे ने खुद किया है तो इसके बारे में कुछ प्रिकेशन है जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है फर्स्ट वन इज दैट इट शुड बी वेरीफाइड एज टू वो हैज कलेक्टेड द डेटा एंड फ्रॉम वेर द डेटा इज कलेक्टेड बिकॉज बिफोर द यूजिंग द सेकेंडरी डेटा वी हैव टू फोकस ऑन द सम प्रिकेशन बिकॉज हम लोगों को पहले वेरीफाई करना चाहिए बिकॉज ये हमने नहीं किया है अगर हम लोगों ने खुद कलेक्ट किया होता अगर ये प्राइमरी डेटा होता तो हमें इतना ट्रस्ट होता कि भाई चलो हमने किया है पूरे मतलब लीगली किया है या तो फिर हम लोगों ने जैसा चाहिए था वैसा ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है क्लियर तो वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन यहाँ पे अदर्स ने डेटा कलेक्टेड किया है सो वी हैव टू वेरीफाइड अबाउट द डेटा बिकॉज ये किसने किया है कैसे किया है कहाँ से किया है फ्रॉम द वेर वो हैज कलेक्टेड द डेटा तो ये सारी बातें जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कोई डेटा कलेक्ट करती है ना तो उसमें फ्रॉड होने के कोई चांसेस नहीं होते कैसे होते हैं यूजफुल होते हैं लेकिन अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने किए हैं कोई पर्सनल बंदे ने खुद किया है तो हम लोग उसके ऊपर गवर्नमेंट के जितना ट्रस्ट नहीं कर सकते क्लियर सो सेकेंड वन इज दैट द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग डेटा मस्ट बी रिलेवेंट टू द पर्पज ऑफ द स्टडी इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा एंड इज दैट कि भाई हमारे जो डेटा है हमारा जो स्टडीज है ये डेटा अगर हम लोग डायरेक्टली कहाँ से यूज कर रहे हैं कहीं से तो अगर वो हमारे स्टडी के साथ मैच नहीं हो रहा है तो वो डेटा कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसके वजह से हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा यानी कि हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि डेटा मस्ट बी रिलेवेंट यानी कि हमारे स्टडी के साथ डेटा रिलेवेंट होना चाहिए तो ही हमारे काम का हो सकता है क्लियर थर्ड ऑन इज दैट कलेक्टेड डेटा मस्ट नॉट बी टू ऑल्ड ये जो हमारे डेटा है वो बहुत ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए क्योंकि इंफॉर्मेशन में तो अपडेशन कैसा होता है कि चलो आज कुछ इंफॉर्मेशन है कल को देखोगे ना तो भी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो हम लोग बहुत पुराना डेटा है तो उसको हम लोग रिलेवेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसके वजह से उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी कैसे एप्लीकेशन थे कैसे एटमोसफियर था कौन सी सिचुएशन में किसने ये डेटा कलेक्ट किया था और आज वही सिचुएशन सेम होगी या नहीं होगी ये कुछ कह नहीं सकते क्लियर तो उसके वजह से अगर हम लोग बहुत पुराने डेटा हमारे स्टडी के लिए कंडक्ट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कि भाई उस टाइम की सिचुएशन और राइट टाइम और की जो सिचुएशन है टेक्नोलॉजी है फैशन है ट्रेंड है प्रेफरेंसेस है लोगों के वो सब कैसे हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं फिर है फोर्थ वन डायरेक्ट यूज ऑफ एस्टिमेटेड डेटा शुड बी अवॉइडेड अगर किसी ने एस्टिमेटेड किया हुआ डेटा पुट किया है यानी कि उसने सिर्फ अंदाज लगाया है कि भाई ऐसा डेटा हो सकता है तो ऐसे डेटा को हम लोग जहां तक पॉसिबल है डायरेक्टली यूज ना करें तो बेटर होगा एंड लास्ट वन इज दैट द मैथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द डेटा शुड बी नोन कौन से मैथड से डेटा कलेक्ट किया है ये जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि सो दैट इन्वेस्टिगेटर बिकम्स अ फैमिलियर विथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्लियर अगर हम लोगों को पता है कि ये कौन से मैथड से डेटा कलेक्ट किया हुआ है प्राइमरी है 
या प्राइमरी में भी कौन सा वाला है कि वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है क्वेश्चनरी है पोस्ट किया है एनोमिनेटर ने कलेक्ट किया है तो अगर हम लोग उसके बारे में जानते हैं ना तो हमारा कंक्लूजन निकालने का जो तरीका है ना वो भी थोड़ा इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि हमें ये मैथड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सब कुछ पता होगा तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं क्लियर तो ऐसे कुछ प्रिकेशन आए सो वी हैव टू फोकस ऑन बिफोर द यूजिंग द सेकेंडरी डेटा 